ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ഡി കെ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എങ്ങനെയാണ് ദീപയുടെ ആദ്യത്തെ വോയിസ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ കുക്കുവിന്റെ വോയിസ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്തായാലും ഈ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ഷെയർ കമന്റ് ഡിസ്ലൈക്ക് ലൈക്ക് ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ദീപ ഇത് കുക്കു ഇത് ലിജോ ലോനപ്പൻ എന്റെ വീട് അങ്കമാലിക്കാർ വീട്ടിലാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അതിന് ഉണ്ട് ഇല്ല ഉണ്ട് ഇല്ല അതെ അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവര് ലൈഫിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഒരു നീ നൈസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇതൊരു കുടുംബ പ്രേക്ഷകരുള്ള ഒരു ചാനലാണ് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ നീ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടാവും കുലിശിതമുണ്ട് ചെറിയ കുലിശിതങ്ങൾ തിരിച്ചും ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം നിനക്കും ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഓരോ പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സൈഡില് ഹാവ് ഒരു സൈഡില് ഹാവ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ആദ്യം എഴുതിയത് നല്ല മണമുള്ള പേപ്പറാണ് ആദ്യം എഴുതിയതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ ലിജോ ചേട്ടന്റെ അമിതമായ ബുദ്ധി പ്രകാരം എന്റെ രണ്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് അല്ല ഞാനിവിടെ ചോദിച്ചു സ്കെച്ച് ഉണ്ടോ ഐലൈനർ ഉണ്ടോ അതൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അയ്യോ ഇല്ല അത് നമ്മുടെ ടീം വിളിച്ചതാ മനസ്സിലായി ഓക്കെ സോ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ചലഞ്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ അധികം രണ്ട് കൈ നീട്ടി നിങ്ങൾ അതിനെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷം വന്നു ഞങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും മറ്റേ ബെറ്റ് വെച്ചിട്ട് തോറ്റുണ്ടോ ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആണോ ഞാൻ പോവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ ജിപ്പിന്റെ തർക്കിക്കാൻ വരികയെ ഇപ്പൊ ഒരു കാറ് വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കാർ എന്താ കാർ അത് ആ കാറല്ല ബെറ്റ് ആ ബെറ്റ് അപ്പൊ എനിക്ക് പറ്റു അപ്പൊ ചിപ്പി ആ സിറ്റുവേഷൻ മുതലെടുക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് പറ്റു അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ആ ശരി ഓക്കെ ബെറ്റ് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ അവള് പറയുന്നത് ശരി എപ്പോഴും ബെറ്റ് എനിക്ക് വാശി വന്നു കഴിഞ്ഞാ അപ്പൊ ബെറ്റ് വെക്കാറിന്റെ കാര്യത്തിലും ചേട്ടൻ തോറ്റു കാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ തോന്നുന്ന ചെലപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ കാറിന്റെ ലോഗോ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞേ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യം അതായിരിക്കും പറഞ്ഞേ അല്ല നയന്റി പെർസെന്റേജ് ലോഗോ ഉള്ള കാർ ആ കാറ തന്നെയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റില്ല പണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പറയണം പറയും ഞാന് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുടെ ഹൃദയം ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചു ഇത് ഞാൻ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അല്ല അത് അത് ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാണ് മോഷണം മോഷണം ഒരു കലയാണ് ഞാൻ എന്റെ അപ്പന്റെ പോക്കറ്റിന് ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഞാനൊക്കെ പൊക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഞാൻ മറ്റേ എയർഗൺ എനിക്ക് ഗൺ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പന്റെ പോകട്ടെ നൂറ് എടുത്തിട്ട് എയർഗൺ വാങ്ങിച്ച് ഇപ്പോ ടവളനെ വെട്ടി വെച്ച് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ അപ്പം വന്ന് ചെവിക്ക് പിടിച്ച് ഇതെവിടുന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ക്രിസ്മസ് ഫ്രണ്ട് ക്രിസ്മസ് ഫ്രണ്ട് ഞാൻ ക്ലൂ ആയിട്ട് പറയുള്ളൂ അതെന്താ അല്ലല്ല മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി മോഷ്ടിച്ചതല്ല പക്ഷെ മോഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഓക്കെ നമ്മള് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി എന്നിട്ട് നല്ല വിശപ്പാണ് ബാക്കി ഞാൻ പറയാം രണ്ട് മിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോഗ്രില് മോഷ്ടിച്ചതല്ല അതൊരു ക്ലൈമാക്സ് ആയിരുന്നു നീ പൊളിച്ചുല്ലേ ഞാൻ മാത്രല്ല കള്ളി പരിപാടിക്ക് വിളിക്കാത്ത പരിപാടിക്ക് പോയി ഏ അല്ല 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 ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഇല്ല നമ്മള് മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തല്ല സൂപ്പർ നമ്മള് നല്ല വിശപ്പായിരുന്നു നല്ല വിശപ്പായിട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറി പക്ഷെ കയറിയപ്പോ ഓഹോ അല്ലല്ല കീറിട്ടൊരു നീണ്ട നേരെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് നിക്കണ നേരയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ കിക്കറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ലേസ് എന്ത് ആകെ വിഷം പണ്ടാരായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സാധനത്തിലല്ലാതെ കൊണ്ട് തിന്നാനുള്ളത് പക്ഷെ അവിടം വരെ എത്താൻ പറ്റാന് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇത് കൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയപ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഒരു കിക്കറ്റ് അല്ലടാ ഒരു കിക്കറ്റ് എടുത്ത് ആ എന്തായാലും ആയിക്കോട്ടെ സ്നിക്കേഴ്സ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി അപ്പൊ ക്യാമറ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ദുബായ് നഗരത്തിനുള്ളിൽ കൂടെ പഠിച്ചവർ ഇവൻ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ പഴയ ഒരു സിനിമയില് ചതിക്കാത്ത ചന്തു ആ സിനിമ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ വൃത്തിക്കൊരു പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് മറ്റേ സി ക്യാസറ്റ് ഇല്ലേ പഴയ ടേപ്പ് റെക്കോർഡ് വാക്മാനിലുള്ള ക്യാസറ്റ് അത് വാങ്ങാനായിട്ട് മോഷ്ടിച്ചിട്ട് പൊക്കിയുണ്ട് എയർഗൺ വാങ്ങിച്ച് പൊക്കിയുണ്ട് ട്രെയിൻ വാങ്ങിച്ച് പൊക്കിയുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് മിസ് ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മൈസൂർ ട്രിപ്പ് പോയപ്പോ ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു വരും ഞങ്ങൾ കുളിച്ച് പത്തരയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ചെന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ എണ്ണം പറയാണ് കൊച്ചി ഫ്ലൈറ്റ് യെസ് ഡിലേ ക്യാൻസൽഡ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ചിപ്പിനെ ഫ്ലൈറ്റ് കേട്ടണേ അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഗോ ടു ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂരാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കണേ അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ച് ബാംഗ്ലൂർ ഓ അങ്കമാലി ആലു അത്ര ദൂരല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് നാല് മണിക്കൂറുണ്ട് നാല് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ ടാക്സി അപ്പൊ ഞാൻ ടാക്സി ചാർജ് അപ്പൊ അവരെല്ലാം അവരൊന്നും എടുക്കില്ല അത് അലയൻസ് എയർ എന്റെ പൊന്നു എനിക്ക് മതിയായി എന്റെ കഥ നിനക്കറിയല്ലോ അത് ഇവൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അറിയണം ഇവർക്കറിയണം അത് ഇതും ഒരു ആരും അറിയാത്ത ഒരു കഥയാണ് ഓ ആരും അറിയാത്ത കഥകൾ നമ്മള് നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അതായത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനന്ന് വീക്കെൻഡ്സ് വീട്ടിൽ പോവായിരുന്നു അപ്പം വീട്ടിൽ പോവാതെ നമ്മള് കാർത്തിയുടെ കല്യാണത്തിന് പോയതല്ലേ ആ 
അതൊരു വീക്കെൻഡ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി വീട്ടിൽ ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച വീട്ടിൽ പോകേണ്ടതായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ബസ്സിന് പോയി തിരിച്ച് ഫ്ലൈറ്റിൽ വരാം മറ്റേ ബാച്ചിലർ പാർട്ടി ആയിരുന്നു ബാംഗ്ലൂര് ബാച്ചിലർ പാർട്ടി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ഏർലി ഫ്ലൈറ്റിന് ഇവിടെ എത്താം നേരെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോകുന്ന പോലെ പോവാം അതൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്ലാൻസ് നമ്മളതാണോ ആദ്യമായിട്ട് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഫ്ലൈറ്റ് പോയി ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോയി എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴും എട്ടരക്ക് എന്തോ ആയിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ആണല്ലോ എന്റെ അല്ല എന്റെ അല്ല ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ച് പോകും എന്നിട്ട് എട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഏഴേ മുക്കാലൊക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് എയർപോർട്ടിൽ എത്തണേ കേട്ടാ ഞങ്ങള് ഊരാലേക്ക പാടി മെല്ലെ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന് കേറിയപ്പോ നോക്ക് എപ്പോഴാ ഫ്ലൈറ്റ് എട്ടരക്ക് എട്ടേ കാല് രണ്ടു പോയാ മതി അല്ല നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് അല്ലെ നേരത്തെ ഒന്നും പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് ഉലാലയൊക്കെ പാടി പോയാ അവിടെ ചെന്നപ്പോ പറഞ്ഞു ക്ലോസ് കേട്ടില്ല അപ്പൊ എട്ടരക്കാണല്ലോ ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മൈൻഡില് നിങ്ങൾ എങ്ങനെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒന്ന് കേട്ട് എട്ടരക്കല്ലേ ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കുള്ളൂ അതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെങ്കിലും കയറ്റി ഞങ്ങൾ കൊറേ കഴിഞ്ഞാലും പിടിച്ചു അവര് ഒരു പൊടിക്ക് സമ്മതിച്ചില്ല അവര് കേറ്റിയില്ല എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അന്ന് ഇവന്റെ കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു അന്ന് കുക്ക് റിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ പിച്ചായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് എത്ര ഏഴായിരം രൂപ ഒരു ടിക്കറ്റിന് ഏഴായിരം രൂപ പതിനാലായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോകുന്നു മറ്റേ <laughs> 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 പിന്നെ കോളേജിൽ പോണു അവരെ ഹാപ്പി ആക്കുന്നു എല്ലാം അപ്പൊ എന്തിനാ അതിന്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായി ഇപ്പൊ അതില് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അടിച്ച് ഫിറ്റ് പിന്നെ രണ്ടാമത് കാമുകി കുടുംബകല ഉണ്ടാക്കണം അവിടെ അല്ല ഞാൻ ഏത് കാമുകീനെ വിളിച്ചെന്നാണ് എനിക്ക് ഒരു ഓർമ്മ കിട്ടണില്ല അതാണ് ഓക്കെ ഐ ഹാവ് ഞാൻ അടിച്ച് ഫിറ്റായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ എന്നെ അറിയാവുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് അറിയാം ഞാൻ അടിച്ച് ഫിറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ഒന്നും പോകാറില്ല ഞാൻ കിടത്ത് ഉറങ്ങും സ്വിച്ച് ഇട്ടോ ചോദ്യം വേണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ രണ്ടു പേർക്കും ഫേവർ ആവുന്ന ഒരു ചോദ്യം ദേഷ്യപ്പെട്ട് നിന്റെ കാമുകിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എത്ര ഇല്ല ചേട്ടാ പക്ഷെ നല്ലൊരു സംഭവമാണ് അടിച്ച് ഫിറ്റായിട്ട് കാമുകിന്നില്ലല്ലോ ഭാര്യ അടിച്ച് ഫിറ്റാവാതെയും കാമുകിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഫേക്ക് ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫേക്ക് ഐ ഡി ഉണ്ടോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് നീ ഉണ്ടാക്കിട്ട് അന്നത്തെ എന്റെ കാമുകീടെ എടുത്ത് ചാറ്റ് ചെയ്ത് ലിജോട്ടോ കുടുംബം ഞാൻ വളരെ സുന്ദരനാണ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു 
പക്ഷെ അവൾ കൈകൾ പൊക്കി എന്റെ സംസാര ശേഷി അവൾ സംസാര രീതി അവൾക്ക് അറിയായിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഐഡിയിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തി നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും അല്ല ഫേക്ക് ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കാൻ ആ ഒരു തോട്ടൊക്കെ വരണക്ക സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫേക്ക് ഐ ഡീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ അത് ഉണ്ടാക്കണ്ട ആവശ്യം എനിക്കിപ്പേടി വേണമെന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലല്ല എനിക്ക് കാരണം ഈ ബ്ലോ പണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത കുറെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കാണും എനിക്ക് തന്നെ അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവളെ ഇവള് ഉടായ്പ ആരുടെയെങ്കിലും അണ്ടർ വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ചിലപ്പോ അത് അല്ല ഞാൻ മഴവില് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിന് പോയി അപ്പം മൂന്ന് ദിവസം ഷൂട്ടായിരുന്നു ഇടുക്കിയിലെന്തോ ഈ സാധനം ഉണങ്ങണല്ല കഴിക്കിട്ടിട്ട് നല്ല മഴയിൽ തണുപ്പും ഉണങ്ങണല്ല അപ്പൊ നൈസായിട്ട് ഞാൻ കോർഡിനേറ്റർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഡ്രൈവർ ചേട്ടന്റെ റൂമിന്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആ അല്ലല്ല പുള്ളി ഇടാത്തത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് അൽവാരത്തിൽ വെച്ചാണ് അപ്പൊ പുള്ളി ചോദിച്ചു ചേട്ടൻ ഒരു ഷെഡ് എടുത്തോട്ടെ എനിക്ക് ഷൂട്ടിന് ഇറങ്ങി പോണം പുള്ളിക്ക് ഷൂട്ടില്ലല്ലോ പുള്ളിക്ക് റൂമിൽ ഇരിക്കല്ലേ അടുത്തു നല്ല പുതിയതൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ആൾക്കാര് കാണാടി ഷഡിക്ക് അതൊക്കെയാണോ പറയാ എന്താ എന്താ ആൾക്കാര് ഷഡിട്ടില്ല ഷഡിട്ടില്ല ഞാൻ അഞ്ചാറിനിട്ടൊന്നും പോയാതാ ഇല്ല ഇത് തിരിച്ചുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിനക്കല്ല ഇപ്പൊ ഞാനും തക്കും പണ്ടൊക്കെ ഒരേപോലത്തെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കല്ലോ ഷർട്ട് പെരുന്നാളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരേ ഷർട്ട് പാന്റ് ഷെഡി അത് പാക്ക് ഒക്കെയാണ് ചിലപ്പോ ഒരേപോലത്തെ ആവും കാരണം രണ്ടുപേരും ഫുട്പാത്തിൽ നല്ല എടുക്കുക അങ്ങനെയല്ല ഒരേപോലത്തെ നല്ല എടുക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇട്ട് വന്നിട്ട് അവൻ അവൻ തപ്പ് തന്നെ അതെന്താടാ പൊട്ട അങ്ങനെ അത്ര ഉള്ളു അതിപ്പോ ഞങ്ങള് ബ്രഷ് മാറിപ്പോ ബ്രഷ് പല്ല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ഇത് എന്റെ പ്രശ്നം ഇത് എന്റെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പളാ നോക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇതിന് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ലൈക് ലോട്ടറി വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എടുക്കാറില്ല അല്ല എന്തോ ചേഞ്ച് ഇല്ലാണ്ടായപ്പോ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി ലോട്ടറി എടുത്താ അണ്ടർ എനിക്ക് അയ്യായിരം രൂപ അടച്ചു അടിച്ചു ആ അയ്യായിരം രൂപക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് അഹങ്കാരം അപ്പൊ അയ്യായിരം രൂപക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അതൊന്നും അടിച്ചില്ല ക്ലാസ്സിന്റെ പണിയുടെ സമയത്താണോ നീ കൊറേ ഇപ്പോഴും ക്ലാസ്സിന്റെ പണിയുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എടുക്കാത്തെ എടുക്കാനുള്ള പൈസ ഇല്ല അല്ലേ ചോദിക്കൂലോ കറുകുട്ടിലാണ് വീട് മറ്റേ മറ്റേ പയനാടത്ത് സിബിൻ അങ്ങനെ പയനറിയാമോ കല്യാണ ആരോഗ്യം ചെറുക്കൻ കുഴപ്പമില്ല നല്ല പയനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെറുക്കൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പ്രശ്നം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും ഓ സൂപ്പർ കറക്കാൻ
ഉണ്ട് ഞാൻ പാവട്ട് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്ന് വർഷം പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പോയപ്പോ പണി കിട്ടി പിന്നെ പോയിട്ടില്ല ആ വിളിക്കാത്തല്ല ഞാൻ പോയിട്ടില്ല എനിക്ക് പോകണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അപ്പോ ആർട്ട് ലക്സിന്റെ വലിയ കല്യാണങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കണേ അപ്പൊ ഇതൊരു ഫുഡ് അടിച്ചാൽ ആരും അറിയില്ല പക്ഷെ മാസ്ക് ഉള്ളപ്പോ സേഫാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പം ചിക്കൻ കല്ലിങ്ങനെ വിജയ ചേട്ടാ ചോദ്യാണ്ാരിഫൈണം അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് എനിക്കൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം ഇതെന്താ ഓർക്ക കൂടി കഴിച്ചിട്ടോ അതെങ്ങനെ അത് പറയാൻ പറ്റും അത് പറയാം ആര് ആ സംഭവിക്കുന്ന ആ സംഭവിക്കുന്ന ആൾക്ക് ചെലപ്പോ അറ്റാക്കും അല്ലല്ല അതെനിക്ക് അറിയണം അറ്റാക്കും ഒന്നും മരിച്ചു പോണ വെബ് സീരീസിലൊക്കെ കാണാണ്ട് ഒരു മാതിരി ഒരു സുഖമല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അല്ലല്ല അത് എന്നാൽ നടക്കില്ല അത് ഉറങ്ങില്ല കാരണം സയന്റിഫിക്കലി ബയോളജിക്കലി പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രക്തഓട്ടം സംഭവിക്കുന്ന സമയം അതാണെന്ന് മൊത്തത്തിൽ അതായത് ഹോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരം ചൂടായിരിക്കുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ും ചെറിയ കുട്ടികളും ഇത് ദീപിച്ച അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് എന്റെ അറിവിൽ സംഭവിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഇത് ഇത് ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ നിനക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിട്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ അടിപൊളിയായിട്ട് നീ പറഞ്ഞിട്ടോ ലിജ ചേട്ടൻ ചിപ്പി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഇഷ്ടമാവാതെ അടിപൊളിയായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയാതെ വേറെ നിർത്തിയില്ല ഒന്നുമില്ല മാങ്ങാക്കറി ഈ അങ്കമാലി സ്പെഷ്യൽ മാങ്ങാക്കറി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവള് ഇവിടുന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ഇടുക്കി ചെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ദിവസം ആ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം ഞങ്ങള് ഞാനും എന്റെ അപ്പ അപ്പയും മമ്മിയും കൂടി ചിപ്പിയുടെ പിക്കിയ ചെല്ലാണ് ചെന്ന വഴി ചിപ്പിയുടെ അപ്പ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മാങ്ങക്കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ മതി കഴിക്കും ഇവിടെ മാങ്ങക്കറി ഞാൻ അറിയില്ല എന്നു ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിച്ചിട്ട് ഞാനും എന്റെ അപ്പൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഓ സൂപ്പറായിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഏ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ തിരി അപ്പൊ എനിക്ക് വലിയ സംഭവമായിട്ടും തോന്നില്ല എന്റെ കാറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ട് അപ്പൻ പറഞ്ഞു മോളെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം മാങ്ങക്കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറയ്ക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു പിന്നെ മാങ്ങയുടെ പുളി കളയണം അപ്പൊ പപ്പ അവിടെ ചെന്ന് നന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ല പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ നീ എനിക്കൊന്ന് സോസേജാനം ഉണ്ടായപ്പോ ഉപ്പില്ലാത്ത പോലത്തെ ഒരു ഉടായ്പ് സാധനമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാന് റബ്ബർ ചാക്കുന്ന പോലെ ആയിട്ട് വാ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല പക്ഷെ ഫുഡൊക്കെ നീ അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോ കുക്ക് നീ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവം കൊള്ളെങ്കിൽ ഇവള് ആ അടിപൊളി എന്ന് പറയും എന്നോടും പറയാറുണ്ട് അത്ര പറയാറുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അങ്ങനെ മോശമായിട്ട് നീ ഉണ്ടാക്കിട്ടില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ നീ ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ട് വെറുതെ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഒരു പേച്ചിക്ക് സ്വണ്ണേ ആരുടെങ്കിലും ദേഹത്ത് ഛർദിച്ചിട്ടോ വോമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ പണ്ട് മറ്റേ അല്ലല്ല അതുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് പറയാൻ പക്ഷെ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ കാരണം ഞാൻ പണ്ട് മറ്റേ പുള്ളിയായിരുന്നു മറ്റേ സിനിമയിലെ പോലെ വിക്രം വേദയിലെ അതെ അങ്ങനെ സിനിമയിലെ പോലെ വെള്ളടിച്ച് ആ സീനായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ വീടുമണി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങള് വീടുമണി നടക്കാണല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ആരും വരില്ലല്ലോ ഈസ്റ്റർ ക്രിസ്മസിന്റെ കൂടാണ് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങൾ അടിച്ച് സെറ്റായി ഞാൻ വളിച്ചു അതായത് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ പോയത് എടാ നിങ്ങനെ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഇവര് മോട്ടോർ അടിച്ച് എന്നെ നനച്ച് അപ്പഴാണ് ഞാൻ കണ്ണുറക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ഇപ്പോഴല്ലോട്ടോ അതെ 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 എനിക്ക് ഛർദിച്ചായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് 
എനിക്കൊന്ന് എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഛർദിക്കുക അങ്ങനെ പക്ഷെ ആളുടെ മേത്ത് ഇല്ല പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് ഛർദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബസ്സിന്റെ ഇത് അപ്പോ വരുന്ന ബൈക്കിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ തെരു വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലെ ഉണ്ട് <laughs> 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 അതായത് എന്തെങ്കിലും പോകും പിന്നെ പൈസ വലിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകും അല്ല മോസ്റ്റ്ലി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് ഇപ്പോഴും എന്റെ ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഇപ്പോഴും എന്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പൈസ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൈസ ഉള്ളത് നോക്കിയിരിക്കുക അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് തോന്നിയത് ആ സമയത്ത് എന്താണോ അത് മൊത്തം ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് അതുപോലും നോക്കാണ്ട് സീറോ അല്ല പക്ഷെ ആദ്യം ആദ്യം ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര സീറോ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ സീറോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു രൂപ അല്ല അങ്ങനെ അതില്ല അത്ര തന്നെ അല്ല ഈ ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അതിന്റെ വെറുതെ പോയി ഒന്ന് ഫുഡ് അടിക്ക അവരുടെ അതുണ്ട് എല്ലാം ഇവള് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇല്ല ഞാന് എന്റെ ഏത് ചാനലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വർക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഒരു ആങ്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെക്കാൾ ഏജ്ഡ് ആയിരുന്നു അന്ന് അപ്പം ആ ആളുടെ കൂടെ ഞാൻ ലുലു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ലുലു പോയി ഞങ്ങള് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടായിരുന്നു ആ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ചേച്ചി അല്ല അവരിപ്പോ കുടുംബമായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കല്ലേ മുഴുവനും ഇവളുടെ ലൈഫിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് സംഭവം ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ഒരിക്കൽ സെക്യൂരിറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ മൂത്ര ഒഴിക്കുമ്പോ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യും എനിക്കറിയില്ല അല്ല അതുണ്ടാവും എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കാരും അല്ല ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇല്ല കസിൻ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കസിൻസിനോട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം അനീതി ആ ലെവലില് നമ്മുടെ രജി ആയിട്ട് ഇല്ല ഇല്ല പള്ളി പെരുന്നാളിന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ പേരെന്ന് പറയും അല്ല ഒന്ന് പറയോ 
നമ്മുടെ മറ്റേ അപ്പു ജെറി വിഷ്ണു വേറെ ചോദിച്ചോട്ടെ ചേച്ചിമാരോട് അയൽവക്കം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വഴി പോണ ഞാൻ പറഞ്ഞേ പള്ളിയിലൊക്കെ പെരുന്നാളിന് കസിൻസിനെ കൊണ്ടുവരുമല്ലോ അപ്പൊ നോക്കും എടാ ആരടാ ആ വണ്ടെ കസിന ആണോ എന്നാ ബാവന്റെ അടുത്ത് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങാം അങ്ങനെയൊക്കെ അതിപ്പോ നിനക്കല്ലേ തോന്നുള്ളൂ ശരിക്കും കഴിഞ്ഞു കേട്ടാ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു വേറെ എന്തോ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓർത്തെടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് നീ ചോദിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അതില് നിങ്ങൾ നുണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല അതറിയാണ്ടല്ലേ അല്ലല്ല ഞാൻ അല്ല പിന്നീട് അതിന്റെ പൊരുള് മനസ്സിലായപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എന്റർടൈൻ ആക്കാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് നൊണകൾ പറഞ്ഞു ശരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇനി ദീപയോടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യം നമ്പർ വൺ മയത്തിലൊക്കെ മയത്തിലൊക്കെ ഓക്കെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പെട്ട് എനിക്കുള്ള പനിയല്ല കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ചേട്ടാ കുക്കു ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നപ്പോൾ വേറെ ആരോട് ക്രഷ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അതും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ചേട്ടാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുക്കുനോടല്ലാതെ വേറെ ആരോടെങ്കിലും ക്രഷ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ക്രഷ് മീൻസ് ഒരു 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 അട്രാക്ഷൻ നീ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും കുക്കുവിനെ ഈ ലാസ്റ്റ് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം ഒരു വർഷം ദീപയോട് ചോദിക്കേ ഇത്ര മനോഹരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും മറ്റേ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട നോർമൽ അങ്ങനെ പറയല്ലേ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാ നീ അത് പക്ഷേ കൊസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ ആണ് ശരി നീ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഷോ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു അന്ന് തോന്നിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറ എടുത്ത തീരുമാനം എന്തായിരുന്നു കല്യാണമേ വേണ്ടായിരുന്നു അത് വിട് വേറെ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം അല്ല കല്യാണം റിലേറ്റഡ് തന്നെയാ പക്ഷെ അത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വേണ്ടായിരുന്നു വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിപ്പോ നിനക്ക് മാത്രല്ല എന്റെ പൊന്നെ സപ്പോർട്ടിന്റെ കുറവുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് നാളും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ മേ ബി അവര് ഓക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ അവര് ഓക്കെ ആയിട്ട് വേറെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ജോലി റിസൈൻ അത് ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ 
ജീവിതമേ മരുത്തു പോച്ച് സാർ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ <laughs> 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 പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ച പോലെ ഈ മറ്റേ ലോ ലെവൽ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല അണ്ടർവെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ അണ്ടർവെയർ യൂസ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ മറ്റേ ചോദ്യം ട്രോളുകാരെ എടുക്കും നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന വീഡിയോ കട്ട് ആയതിനു ശേഷം എന്നെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണേ ശൈലജോട്ടാണ് <laughs> 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 ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ക്യാമറ ബാക്കി പോയിക്ക് പിന്നെ എന്തായാലും കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ചോദിക്കാണ്ട്